Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Wunschpartner-Orakel. Ja, heute habe ich mir überlegt, ähm, ich mache eine Legung, da ja das Jahresende schon in ja, naher Zukunft ähm, ist sozusagen. Und ich habe mir jetzt für das Wunschpartner-Orakel überlegt, dass ich jetzt einfach hier ein neuner Blatt mit diesen äh, Kipperkarten ähm, auslege. Ja, und zwar auf die Frage, ähm, wo stehst du mit deinem Wunschpartner Ende diesen Jahres? Also wir haben ja nur noch ein paar Wochen bis Jahresende und ich denke, das interessiert einigen von euch, wo ihr denn am Jahresende mit eurem Wunschpartner stehen werdet. Und wie gesagt, ich arbeite hier mit einem Neunerblatt mit den Kipperkarten und für das Ende des Orakels habe ich noch drei Karten gezogen aus dem Kartendeck ähm, Liebesorakel Amors Botschaften. Ich habe euch natürlich die Karten in der Infobox verlinkt. Bitte bedenkt, das sind allgemeine Energien. Das heißt, das, was sich hier zeigt, kann jetzt hier auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ja, es kann sein, dass du hier mit diesem Orakel angesprochen werden sollst oder auch nicht. Und jetzt mache ich hier eine große Aktion. Und zwar hast du die Möglichkeit, eine Woche lang diese Legung für dich persönlich zu buchen. Das heißt, ich schaue für dich persönlich in die Karten, wo du mit deinem Wunschpartner Ende des Jahres stehen wirst. Und ähm, diese Legung bekommst du als Videolegung um 35 Euro statt 40 Euro, per E-Mail um 20 statt 25 Euro oder als WhatsApp-Legung um 25 Euro. Bitte lest euch die Wartezeit durch, bitte lest euch durch, welche Informationen ich brauche, lest euch durch, ab wann eine WhatsApp-Legung erfolgt. Ich habe euch meine Homepage in der Infobox verlinkt, wenn ihr diese Legung für euch persönlich haben wollt. Denn ich kann hier nicht sagen, dass du jetzt hier, der jetzt hier zuschaut, mit diesem Orakel angesprochen werden soll. Ja? Bei der individuellen Legung für dich, wenn du das zum Aktionspreis nutzt, dann hast du eine Richtlinie, wohin es mit deinem Wunschpartner für dich persönlich geht. Bei diesem Orakel kann ich dir das nicht sagen. Das sind allgemeine Energien. Für den einen oder auf den einen wird es zutreffen, auf den anderen nicht. Ja? Deswegen kann eine allgemeine Legung, eine individuelle Legung nie ersetzen. Ja? Ja, das ist jetzt einfach mal das heutige ähm, Wunschpartner-Orakel. Wie gesagt, Homepage ist unten verlinkt und natürlich auch die Karten. Und ich starte jetzt los und zwar, wie immer, bei einem Neunerblatt schaue ich mir die Hauptthemenkarte an. Das ist die Karte in der Mitte und die sagt uns jetzt mal, wo, wo ihr hauptsächlich stehen werdet Ende des Jahres, also Ende 2021. Und da haben wir das große Wasser. Und das ist so die Karte der Hoffnung, aber auch des Schicksals. Also es wird hier etwas ähm, schicksalhaft in dein Leben kommen mit deinem Wunschpartner. Das Ganze oder ihr werdet hier wirklich auch schicksalhaft geführt. Worum es hier geht, sagen uns die umliegenden Karten. Also es wird hier bei euch bis Ende des Jahres etwas Schicksalhaftes passieren. Das kann etwas Positives sein, das kann auch etwas Negatives sein. Ja? Es sei hier noch zum dazu erwähnen, falls du diese Legung für dich individuell zum Aktionspreis jetzt nutzt, arbeite ich mit denselben Karten, also neuner Blatt mit den Kipperkarten und drei Karten aus dem Kartendeck Amors Botschaften. Ja? Dann geht es weiter mit der nächsten Karte, da haben wir das Gefängnis. Da geht es einfach hier darum, dass man sich irgendwie eingeschränkt fühlt in dieser Verbindung. Ja, vielleicht eingeschränkt gefühlt hat. Und je nachdem, welche Karten hier noch liegen, kann es sein, dass man hier aus einem Gefängnis jetzt ausbricht. Das kannst du sein, das kann dein Gegenüber sein, falls du hier extremen Druck aufbaust. Oder es wird hier anderweitig, man wird sich hier anderweitig befreien. Oder man bleibt in diesem Status Quo, wo man jetzt sozusagen ist. Ja? Also alleine von diesen beiden Karten können wir hier noch nicht sagen, wo ihr Ende des Jahres stehen werdet. Da müssen wir uns dann das Gesamtbild ansehen. Ja, da haben wir den langen Weg. Also entweder geht diese Legung über das Jahresende hinaus, dass noch ein langer Weg vor euch liegt, 
oder ein langer Weg liegt hinter euch. Ja, dass ihr euch irgendwie beide schon sehr lange irgendwie gefangen fühlt in dieser Situation oder, also das kann für die eine, also die einen werden mit diesem Szenario angesprochen, ja, die anderen sollen die Information bekommen, dass man noch sehr lange, dass noch ein langer Weg vor euch liegt. Aber das Ganze ist hier schicksalhaft geführt, ja. Das muss hier einfach so sein zwischen euch. Dann haben wir die Veränderung. Also es kommt hier definitiv eine Veränderung bis Ende des Jahres. Das kann jetzt eine Veränderung zum Positiven sein, das kann aber auch eine Veränderung zum Negativen sein. Klar ist aber, dass hier ja eine Veränderung kommt, was den langen Weg betrifft. Also entweder liegt schon ein langer Weg hinter euch und ihr ähm, kommt jetzt in die Veränderung oder ein langer Weg liegt noch vor euch und es kommt dann zu einer Veränderung, dass diese Legung praktisch über das Jahresende hinausgeht. Ja, Es hängt auch immer davon ab, in welcher Situation bist du. Wenn du deinen Wunschpartner erst vor kurzem kennengelernt hast, können wir nicht sagen, dass ein langer Weg hinter euch liegt. Ja, Das muss auch logisch sein. Das hängt auch immer von der individuellen Situation ab. Und hier erwähne ich noch einmal, eine persönliche Legung ist immer besser als eine allgemeine Legung. Ja. Dann haben wir als nächstes ja die falsche Person. Also man wird sich hier definitiv, ähm, ja, man entweder ist hier dein Wunschpartner die falsche Person, du hast schon sehr lange hier an dieser Situation festgehalten und erkennst jetzt, dass dein Wunschpartner hier die falsche Person ist. Und das veränderst du jetzt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass dein Wunschpartner von dir das Gefühl hat, dass du hier die falsche Person bist. Und ähm, weil eben hier zwischen euch schon sehr lange so eine Art Gefängnis ist. Man kommt einfach von dieser Situation nicht raus. Und jetzt geht das Ganze hier in die Veränderung. Oder man hat hier einfach noch mit einer dritten Person zu tun. Das kann auch sein. Ja, also ihr seht schon, man kann hier mehrere Szenarien rausholen und ähm, ich weiß nicht, in welchem Szenario du drinnen bist. Ich kann diese Legung nur für allgemein und das, was ich reinbekomme. Ich kann nicht auf jedes, jede einzelne Möglichkeit, die es gibt, hier eingehen bei einer allgemeinen Legung. Das ist einfach unmöglich. Deswegen ähm, ja, kann man einfach nur diese Legung verallgemeinern. Dann haben wir die Karte Gespräch. Also es wird definitiv noch ein Gespräch geben zwischen euch. Das heißt, all diejenigen, die vielleicht keinen Kontakt haben, wird es noch bis Jahresende zu einem Kontakt kommen. Ja, Durch dieses Gespräch, das vielleicht schon sehr lange angesetzt ist, dass man schon lange eigentlich etwas ansprechen wollte, kommt es zu einer Veränderung. Ja, und das Ganze wird hier schicksalhaft geführt. Was mich natürlich an dieser Legung stört, ist einfach die falsche Person. Also entweder wirst du erkennen, dass dein Wunschpartner die falsche Person ist, oder es ist noch eine falsche Person im Hintergrund. Das kann ich ja hier nicht wissen. Dann haben wir den guten Herrn. Also es kann hier definitiv, oder die gute Dame sozusagen, weil sie eine allgemeine Legung ist, es kann hier um eine Dreiecksgeschichte sich handeln. Ja, oder aber... Ein, du wirst merken, dass dein Gegenüber hier mit falschen Spielen spielt oder es ist einfach so, dass hier noch eine andere Person, also so eine quasi eine Dreieckskonstellation da ist und man wird jetzt einfach auch merken, dass man hier mit dieser falschen Person lange vielleicht schon in einem Gefängnis war und das wird sich jetzt verändern und darüber werdet ihr sprechen. Also es kann sein, dass entweder eine dritte Person noch eine Rolle spielt. Man wird hier erkennen, dass diese Person falsch ist, dass das, der ganze Weg mit dieser Person falsch ist und ihr werdet darüber sprechen und es kommt zur Veränderung. Oder du wirst merken, dass dein Gegenüber mit falschen Spielen spielt oder mit dir ein falsches Spiel spielt. Du wirst das verändern und wirst das eben hier kommunizieren. Oder dein Gegenüber hat von dir das Gefühl, dass du hier die falsche Person bist und wird das eben hier kommunizieren. ja, Dass dein Gegenüber dir ganz klar sagt, hör mal, ich kann mir mit dir einfach nicht mehr vorstellen, ich finde das nicht richtig zwischen uns, ich kann mir da einfach nichts vorstellen und das kommt dann eben zu Gesprächen und dann zur Veränderung. ja. Also hier sind diese drei Varianten einfach möglich. Dann haben wir das Bündnis. Das, ich komme immer mehr drauf, dass es hier um eine Dreiecksgeschichte geht, dass ihr einer von euch beiden oder ihr beide noch gebunden seid an die falsche Person. Oder ihr werdet erkennen, dass eine Beziehung zwischen euch einfach falsch ist. 
Ja? Und ihr werdet das auf jeden Fall aussprechen. Und dann haben wir noch das Warten. Also du wirst hier schon noch in einer Warteposition sein. Und aus dieser Warteposition sollst du rausgehen. Das sollst du hier verändern. Du wartest hier höchstwahrscheinlich auf eine feste Partnerschaft mit deinem Gegenüber und sagst jetzt vielleicht, ich warte nicht mehr. Trenne dich hier von deiner Partnerin, deinem Partner, denn ich möchte das nicht mehr, denn das geht mir einfach schon zu lange. Ja, das ist die eine Möglichkeit und du kommunizierst das und dann kommt es zur Veränderung, dass du einfach nicht mehr warten möchtest. Die anderen von euch kann es sein, dass ihr einfach weiterhin wartet, dass euer Gegenüber in einer Partnerschaft ist und ihr setzt euch hier einfach in die Warteposition. Wartet, bis euer Gegenüber erkennt, dass die Partnerin der Partner vielleicht falsch ist und dass es hier zu einer Trennung kommt und ihr verbringt hier die Zeit mit Warten. Wartet auf Gespräche, wartet auf eine Partnerschaft. Die anderen haben vielleicht die Schnauze voll vom ewigen Warten auf Gespräche, auf eine Partnerschaft und werdet das jetzt hier verändern. Werdet hier diesen langen Weg am ähm, abbrechen und das hier wirklich kommunizieren. Also man kann jetzt hier sagen, gegen Ende des Jahres kann es sein, dass man jetzt hier, ähm, dass, man, dass, es, dass man mit einer dritten Person zu tun hat, die einfach hier falsch ist. Man wird das erkennen und es kommt durch die Gespräche zu einer Veränderung. Du brauchst aber hier noch Geduld. Für die anderen kann es sein, dass es hier ähm, nicht zu einer Trennung von dieser falschen Person kommt, sondern dass du hier in der Warteposition bleiben wirst. Du wartest auf Gespräche, du wartest auf eine Beziehung. Für die anderen kann es sein, dass du erkennen wirst, dass dein Wunschpartner falsch ist, dass hier eine Beziehung einfach nicht möglich ist. Du bist schon sehr lange in der Warteposition, fühlst dich dadurch gefangen und wirst dich eben jetzt hier davon befreien und wirst das kommunizieren. Die weitere Möglichkeit ist, dass dein Wunschpartner vielleicht zu dir sagt, dass du hier nicht die Richtige oder der Richtige bist, wird das eben hier kommunizieren. Und du wirst hier aufgefordert, aus der Warteposition rauszugehen. Klar ist aber für alle Szenarien... Es kommt zu Gespräche bis Ende des Jahres. Also egal in welchem Szenario du drinnen bist, wenn du angesprochen werden sollst, es kommt zu Gesprächen und zu einer Veränderung durch die Gespräche. Ja? Und hier kann ich nochmal mein Appell für euch, lasst euch diese Legung zum Aktionspreis von mir legen, individuell, dann wisst ihr Bescheid, wie es um euch und um eure Wunschpartnerschaft bestellt ist. Ja? Ansonsten, wie gesagt, ähm, können, können diese drei Szenarien für euch ähm, zutreffen oder nicht. Jetzt schauen wir uns noch die Botschaft von Amor an. Und zwar haben wir Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Es wird für dich ein Happy End geben. Entweder mit deinem Wunschpartner oder ohne deinen Wunschpartner. Du wirst letzten Endes ein Happy End für dich haben. Auch wenn du es dir vielleicht jetzt nicht vorstellen kannst, dass es überhaupt kein Happy End gibt, wenn du mit deinem Wunschpartner nicht zusammenkommen wirst. Doch, das wird es. Du wirst Erfolg haben. Dann haben wir, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Und dann haben wir noch die Freundschaft. Pflege die Bande der Freundschaft. Also es kann auch sein, dass ihr letzten Endes erkennen werdet, dass nicht mehr als eine Freundschaft möglich ist. Ja, Das ist natürlich hier auch möglich. Aber du wirst nichtsdestotrotz Erfolg haben. Entweder jetzt hier mit deinem Wunschpartner oder eben mit einer neuen Person. Ja, Das kann natürlich auch sein, dass du erkennen wirst, dass dein Wunschpartner hier falsch ist und du wirst hier jemand Neues kennenlernen. Das ist hier auch möglich. Ja. Für alle Szenarien, wie gesagt, als Hauptaussage, es kommt schicksalhaft zu Gesprächen und zur Veränderung. Und, das ist, und man soll hier aus der Warteposition rausgehen. Das ist einfach das, wo ihr bis Jahresende äh, oder ja, zu Jahresende stehen werdet, nämlich in Gesprächen, die zu einer Veränderung führen. Das ist die Hauptaussage für alle Szenarien. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ich freue mich auf die nächsten Orakel. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.